இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே உம்மை ஆராதிக்கின்றோம் இயேசுவே உம்மை துதிக்கின்றோம் எல்லாருக்காகவும் ஜபிக்கிறோம் இயேசுவே எல்லா நோய்களும் குணாக்குங்க இயேசுவே உயிர்த்த நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவில் என் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே பாஸ்கா காலம் வெற்றியின் காலம் ஏசு ஆண்டவர் சாவின் மீது வெற்றி கொண்டார் உள்ளகத்தினுடைய தீமையின் மீது வெற்றி கொண்டார் ஏசு ஆண்டவர் இருளின் மீது வெற்றி கொண்டார் உள்ளகத்தினுடைய அதிகாரங்கள் மீது அடக்கு முறைகள் மீதும் வெற்றி கொண்டார் வெற்றியின் வீரராய் விடுதலையின் வீரராய் வாழ்விதரும் தெய்வமாய் ஏசு கல்லறையை விட்டு இருளை விட்டு மேலெலும்பி வந்த அந்த விழாவைத்தான் நாம் பாஸ்கா விழாவாக கொண்டாடுகின்றோம் பாஸ்கா விழாவை ஒளியினுடைய விழாவாகவும் நாம் சிறப்பிக்கின்றோம் ஒளி என்பது வெற்றியின் நம்பிக்கையின் அடையாளம் இயேசுவே வெற்றி கொடுக்கும் தெய்வமாக வாழ்விற்கு நம்பிக்கை கொடுக்கும் தெய்வமாக அவர் நம்மை தேடி வரும் காலம்தான் இந்த உயிர்ப்பின் காலம் இந்த பாஸ்கா காலம் இந்த புது வாழ்வின் நம்பிக்கையின் காலம் இதைத்தான் ஒவ்வொரு நாளும் இறை வார்த்தை நமக்கு கொடுக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய இருளை இயேசு போக்க வல்லவர் கவலைகளையும் தீமைகளையும் அப்புறப்படுத்த ஆண்டவர் இயேசுவுக்கு வல்லமை உண்டு என்பதை நாம் உணர வேண்டும் அந்த இருளோடு இயேசு போராடுகின்றார் இருளின் சக்திகளை எதிர்த்து போராடுகின்றார் வெறும் வார்த்தையை கொண்டு மட்டுமல்ல தன்னுடைய வாழ்வாலும் இயேசு போராட்டங்களில் வெற்றி பெற்று அந்த நம்பிக்கையை தன்னுடைய சீடர்களுக்கும் கற்றுக் கொடுப்பதைத்தான் இந்த நாட்களில் யோவா நற்செய்தியாளர் நமக்கு எடுத்து கூறுகின்றார் யோவா நற்செய்தி பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்கு முதல் ஐம்பது முடிய உள்ள வார்த்தைகளைத்தான் இன்றைய நற்செய்தியாக நாம் வாசிக்கின்றோம் யோவா நற்செய்தி பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஏசு எருசுலேமுக்கு இறுதி பாஸ்கா விழாவை கொண்டாடுவதற்கு வந்த காலம் ஆலயத்தில் அவர் பல போதனைகளை மக்களுக்கு வழங்கக்கூடிய ஒரு பகுதியைத்தான் நாம் இன்று பார்க்கின்றோம் இன்றைய தியான சிந்தனைக்காக யோவா நற்செய்தி பனிரெண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறாவது வசனத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் என்னிடம் நம்பிக்கை கொள்பவர் இருளில் இராதபடி நான் ஒளியாக உலகிற்கு வந்தேன் இருள் என்பது கடவுளுக்கு உரியது அல்ல இருளின் வாழ்க்கை என்பது கடவுளின் பிள்ளைகளுக்கு உரியது அல்ல இருளில் வாழ்வோர் கடவுளை நம்பாதவர்கள் இருளில் வாழ்வோர் யோவானை பொறுத்தவரை கடவுளை அன்பு செய்யாதவர்கள் கடவுளை மட்டுமல்ல கடவுளுடைய வார்த்தைகளை அன்பு செய்யாதவர்கள் கடவுளுடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டும் அதன்படி நடக்காதவர்கள் எல்லாம் இருளில் வாழக்கூடியவர்கள் இருளிலே ஒளிந்து கொள்ளக்கூடியவர்கள் என்பதுதான் இறைவாக்கு நமக்கு சொல்லக்கூடிய செய்தி யோவா நற்செய்தியில் ஏசு தன்னோடும் தன்னுடைய பணியோடும் தன்னுடைய வாழ்வோடும் ஒளியை ஒப்பிட்டு மூன்று இடங்களில் பேசுகின்றார் ஏசு நானே உலகின் ஒளி என்னை பின்தொடர்பவர் இருளில் நடக்க மாட்டார் வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும் மொழியை கொண்டிருப்பார் என்று கூறுவதை யோவா நற்செய்தி எட்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டில் நாம் வாசிக்கின்றோம் இந்த வார்த்தைகளை அவர் சொல்லுவதற்கு முன்னால் விபச்சாரத்தில் பிடிபட்ட பெண்ணை அவர் புது வாழ்வுக்கு அழைப்பு கொடுத்து இனிமேல் பாவம் செய்தா செய்யாதீர் நான் தீர்ப்பிடவில்லை நீர் போகலாம் என்று கூறி அனுப்பிவிடுகின்றார் அந்த நாளில் அந்த பெண்ணுக்கு ஏசு ஒளியாய் வந்தார் அந்த பெண்ணுடைய வாழ்க்கையில் இருந்த இருளை அவர் நீக்கினார் இனிமேல் நீ பாவம் செய்யாதே என்று ஏசு கூறியது இருளிலே நீ வாழ அழைக்கப்படவில்லை இருளுக்குரிய செயல்களை விட்டுவிட்டு இருளுக்குரிய தீமைகளை விட்டுவிடு 
ஒளிக்கு எழுந்து வா என்று கூறி இனிமேல் நீ பாவம் செய்யாதே நீர் போகலாம் என்று கூறி இயேசு அவரை அனுப்பிய உடனே அவர் கூறிய வார்த்தை தான் உலகின் ஒளி நானே இயேசுடைய வாழ்வும் பணியும் இந்த உலகத்திற்கு ஒளி கொடுக்கும் பணி இந்த உலகத்தினுடைய மக்களுக்கு வழிகாட்டும் பணி எனவேதான் என்னை பின்தொடர்கின்றவர் இருளில் நடக்க மாட்டார் என்று இயேசு கூறினார் இயேசுவை நம்புகிறவர்கள் இருளோடு தொடர்பு இல்லாதவர்கள் இருளையும் நம்பிக்கை கொண்டு நம்பிக்கொண்டு ஒளியாகிய இயேசுவை நான் நம்புகிறேன் என்று சொன்னால் அவன் பொய்யன் என்று யோவான் தன்னுடைய திருமுகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் அதே நேரத்தில் யோவான் கூறுகிறார் வார்த்தைகளை கேட்டுவிட்டு அதன்படி வாழாதவரும் இருளிலே இருக்கின்றார்கள் கடவுளை அன்பு செய்வதாக சொல்லிக்கொண்டு அடுத்திருப்பவரை வெறுப்போர் எல்லாம் இன்னும் இருளிலே இருக்கின்றார்கள் என்று தன்னுடைய திருமுகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் அந்த யோவான் இங்கே இயேசுவை இந்த உலகிற்கு ஒளியாகவும் இயேசுவை நம்புகிற எல்லாம் அவருடைய ஒளியின் பாதையிலே நடப்பவராகவும் வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும் ஒளியை கொண்டிருப்பவர்களாகவும் இயேசுவால் குறித்து காட்டப்படுகின்றார் யோவான் நச்சீதி ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் இயேசு மீண்டும் ஒளியை பற்றி பேசுகின்றார் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் பிறவியிலேயே பார்வையற்ற ஒருவருக்கு இயேசு பார்வை கொடுக்கின்றார் அந்த பார்வை அவருக்கு கொடுப்பதற்கு முன்னால் இயேசு ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஐந்தில் அவர் கூறுவார் நான் உலகில் இருக்கும் வரை நானே இவ்வுலகின் ஒளி என்பார் உலகில் இருக்கும் வரை உலகின் ஒளி என்று கூறியது அதற்கு பிறகு அவருக்கும் ஒளிக்கும் தொடர்பு இல்லை என்பது அல்ல இயேசு இந்த உலகத்திற்கு ஒளியாக வந்தார் இயேசு இந்த உலகத்திற்கு தீமையை கார் இருளை போக்க வந்தார் இருள் போன்ற சக்திகளை முறியடிக்க அவர் வந்தார் உலகத்தினுடைய அந்த இருளான சக்திகள் அரசியல் அதிகாரம் கொண்ட நிலையிலாக இருக்கலாம் சமய அதிகாரம் கொண்ட நிலையிலோ இருக்கலாம் சாதாரண பாமர மக்களை விளிம்பு நிலைக்கு தள்ளக்கூடிய இந்த பரிசேயர் சதிசேயர் மறைநூல் அறிஞர்கள் சட்ட வல்லுநர்கள் இவர்களுடைய போக்காக இருக்கலாம் மக்களை திசை திருப்பக்கூடிய பல தவறான போதைகள் போதனைகளை சொல்லிக் கொடுத்தவர்களாக இருக்கலாம் ஏசு கூறினார் நானே உலகின் ஒளி என்னை பின்தொடர்கள் இருளில் நடக்க மாட்டார்கள் என்று கூறினார் அப்படிப்பட்ட அந்த இயேசுதான் யோவன் நச்சேதி ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் இந்த உலகில் இருக்கும் வரை நான் ஒளியாய் இருக்கிறேன் என்று வசிக்கின்றோம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் பிறவியிலேயே பார்வையற்றவர் இருளை விடுத்து ஒளி காணும்படியாய் இயேசு கூறுகிறார் எனவேதான் அதை செய்வதற்கு முன்னால் நான் இந்த உலகிற்கு ஒளி கொடுக்க வந்தேன் என்று இயேசு கூறுவதை நற்செய்தியாளன் யோவான் இங்கு பதிவு செய்கின்றார் அதனுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் இயேசு எருசுலேமில் இன்று வாசிக்கிற நற்செய்தியில் சொல்லுகின்றார் என்னிடம் நம்பிக்கை கொள்கிறவர் இருளில் இராதபடி ஒளியாக இவ்வுலகிற்கு வந்தேன் இயேசுடைய வாழ்வும் பணியும் பல தீமையான இருளின் சக்திகளை எதிர்த்து போராடக்கூடிய பணியாயிருந்தது ஆனால் இயேசு தண்ணிலே அந்த ஒளியை கொண்டிருந்தார் அந்த ஒளி இல்லாமல் இயேசு இருளை எதிர்த்து போராடவில்லை அவரில் ஒளி இருந்தது அந்த ஒளியாய் அவர் இந்த உலகிற்கு வந்தார் அந்த ஒளியாய் மக்களை தேடி வந்தார் எனவேதான் மக்களின் வாழ்க்கையில் இருந்த பல்வேறு தவறான வாழ்வு நிலைகளை இயேசு சுட்டிக்காட்டினார் அதை திருத்து கொள்ளும்படியாய் அழைப்பு கொடுத்தார் தீமையின் பாதையில் நடப்பது தவறு என்பதை மிக மிக அழுத்தமாய் எடுத்து சொன்னார் ஏழைகளுக்கும் சாதாரண மக்களுக்கும் கூட அதை எடுத்து சொன்னதன் காரணம் பிறரிடம் குற்றம் காண வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல பிறருக்கு நலமான வாழ்வு பாதையை காட்ட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் வாழ்வும் வழிகாட்டும் ஒளியை கொண்டிருக்க வேண்டும் 
மக்களே உலகின் ஒளி என்னை பின்தொடர்புகள் இருளில் நடக்க மாட்டார்கள் என்று கூறினார் இந்த சிந்தனைகளை பாஸ்கா காலத்தோடு நாம் தொடர்படுத்தி பார்க்கின்ற பொழுது பாஸ்கா காலமே ஒளியின் காலம் என்பதை நாம் நினைவு கூற வேண்டும் பாஸ்கா காலம் ஒளியாகிய கிறிஸ்துவை இவ்வுலகிற்கு வெளிப்படுத்துகிற காலம் ஒளியான கிறிஸ்து இந்த உலகிற்கு நிச்சயமாய் வெற்றி உண்டு தீமைகள் நிச்சயமாய் அழிந்து போகும் இந்த உலகத்தில் அவரை நம்புகிற மக்களுக்கு எத்தனை சோதனைகள் வந்தாலும் எத்தனை இடர்பாடுகள் வந்தாலும் அவற்றையெல்லாம் வெற்றி கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை அருளை ஒளியாகி கிறிஸ்து கொடுப்பார் என்ற நம்பிக்கையும் இந்த பாஸ்கா காலம் கொடுக்கின்றது எனவேதான் பாஸ்கா திருவிழிப்பு திருப்பலியை பெரிய சனுக்கிழமை இரவு நாம் சிறப்பிக்கின்ற போது கூட ஒளி வழிபாடு என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு வழிபாடாக பாஸ்கா கொண்டாட்டத்தில் இடம்பெறுகின்றது அந்த பாஸ்கா திருவிழிப்பு சடங்கிலே மக்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்து என்னும் மொழியை ஏந்தி கொண்டு அருள் பணியாளரும் திருத்தொண்டரும் அங்கே திருப்பலியின் விடத்திலே மிக பெரிய பாஸ்கா திரியை ஏந்தி கொண்டு ஒளியை புகழ்கின்றார்கள் ஒளி என்பது மீட்பினுடைய வரலாறு ஒளி என்பது இயேசுனுடைய பாஸ்கா மறைபொருளின் ஒரு மிக நீண்ட வரலாற்றையும் அதனால் ஏற்பட்ட மாபெரும் வெற்றியையும் மீட்பையும் நமக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான அடையாளம் அந்த ஒளியை இயேசு பாஸ்கா காலத்தில் மட்டுமல்ல திருப்பழியில் மட்டுமல்ல அருள் அடையாளங்களில் மட்டுமல்ல அதை தொடர்ந்து நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்வுக்கு கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றார் எனவே தான் நம்முடைய திருமொழிக்கின் போது எரியக்கூடிய திரியை அருள் பணியாளர் குழந்தையினுடைய கையிலும் பெற்றோருடைய கையிலும் ஞான பெற்றோருடைய கையிலும் கொடுத்து கிறிஸ்து எனப்படுகிற ஒளியை இந்த குழந்தையினுடைய உள்ளத்திலே நீங்கள் அணையாது காக்க வேண்டும் இந்த குழந்தையுடைய உள்ளத்திலே கிறிஸ்து எனப்படுகிற ஒளி திருமுழுக்கால் ஏற்றப்படுகிறது அந்த ஒளியை நீங்கள் ஏற்கனவே பெற்றிருக்கிறீர்கள் அந்த ஒளிக்கு ஏற்ற வாழ்வு வாழுங்கள் என்ற பவுலினுடைய அந்த வார்த்தைகள் இங்கே நினைவூட்டப்படுகின்றது இருளுக்குரிய வாழ்வை விட்டுவிடுங்கள் ஒளியின் வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ வேண்டும் அந்த ஒளி இந்த குழந்தையின் உள்ளத்தில் ஏற்றப்பட்டு இருக்கிறது அதை அணையாது காக்கும் பொருட்டு நீங்கள் கடமைப்பட்டு இருக்கிறீர்கள் என்ற வார்த்தைகள் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வதில் ஒளியை ஏற்றுக்கொள்வது அப்படி என்றால் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வதில் இருளை விட்டுவிடுதல் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வது தீமையான வாழ்க்கையை விட்டு விலகுவது உள்ளத்தில் அணையாது காக்கும் பொருட்டு என்று இறை வார்த்தை சொல்கிறது அதைத்தான் இயேசு இன்றைய நற்செய்தியில் நாற்பத்தி ஆறாவது வசனத்தில் என்னிடம் நம்பிக்கை கொள்வோர் இருளில் இராதபடி என்று இயேசு சொல்லுகின்றார் இயேசுவிலே நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் இருளிலே வாழ முடியாது ஆனால் இன்று நாம் ஆங்காங்கே நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட நம்முடைய கிறிஸ்தவ சமூகத்தில் கூட ஒரு முரண்பட்ட நிலை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இயேசுவையும் நம்புகிறோம் இருளிலும் இருக்கின்றோம் இயேசுடைய வார்த்தைகளையும் நாம் அறிவிக்கின்றோம் ஆனால் இருளுக்குரிய மூட நம்பிக்கைகளுக்கு அடிமைப்பட்டு கிடைக்கின்றோம் உலகத்தில் பல தீய சக்திகளுக்கு நாம் அடிமைப்படுகின்ற போதெல்லாம் இருளுக்கு அடிமைப்பட்டு போகின்றோம் பல நேரங்களில் இருள் என்பது சாத்தானுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது அழகைக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது அதையும் நாம் அறிந்திருக்கின்றோம் எனவே இந்த அழகை எனப்படுகிற இருளின் தலைவன் ஏசு எனப்படுகிற ஒளியின் தெய்வத்திற்கு எதிரானவன் நம்மையும் அவன் இருளுக்கு கொண்டு வருவதற்குத்தான் இவ்வுலகத்திலே பல தீமையான போதனைகளை அவன் வலையாய் விரித்து கொண்டிருக்கின்றான் அதை பற்றி நாம் கவனத்தோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதைத்தான் ஏசு இன்று குறித்து காட்டுகின்றார் என்னுடைய அன்பான சகோதர சகோதரிகளையும் சிந்தித்து பாருங்கள் 
நம்முடைய பேச்சில் இருக்கக்கூடிய இருளை நாம் அகற்ற வேண்டும் இரட்டை நாக்கோடு பேசுவது இருளில் பேசுவது ஒன்று பேசி இன்னொன்றை நாம் செய்வது நிச்சயமாக வெளிவேடம் உள்ளத்தில் ஒன்றை வைத்து கொண்டு வெளியிலே பகட்டாக மற்றவர்களை திருப்திப்படுத்த அல்லது மற்றவர்களுக்கு உகந்தது போல் நடிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை நாம் பேசுவது எல்லாம் ஒளியின் வாழ்வு அல்ல அது இருளின் வாழ்வு தீமை என்றும் தெரிந்தும் அநீதி என்று தெரிந்தும் அக்கிரமம் என்று தெரிந்தும் அநியாயம் என்று தெரிந்தும் கண்களை மூடிக்கொண்டு திரிவதெல்லாம் ஒளிக்குரிய வாழ்வு அல்ல அது இருளின் வாழ்வு இயேசு ஒரு நாளும் தன்னுடைய கண்ணுக்கு முன்னால் மட்டுமல்ல தன்னுடைய பார்வையிலும் கவனத்திலும் எதையெல்லாம் இருளாக கொண்டு வரப்பட்டதோ கண்டாரோ அதையெல்லாம் எதிர்த்து நின்றார் அந்த தீய சக்திகளை எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய அந்த வல்லமை இயேசுவிடம் எப்படி இருந்ததோ அவரே ஒளியாக வந்தார் இன்று நமக்கு அந்த அழைப்பை கொடுக்கின்றார் நாமும் இயேசுனுடைய பிள்ளைகளாய் ஒளியின் ஒளியினுடைய வாழ்க்கை வாழ இயேசு நமக்கு அழைப்பு கொடுக்கின்றார் இந்த பாஸ்கா காலத்திலே இந்த நாளிலே ஒளியின் மக்களாக ஒளியின் சீடர்களாக வாழ ஆண்டருடைய அருள் வேண்டுவோம் இருளை நீக்குவோம் ஒளியின் சீடத்துவ வாழ்வு வாழ அருள் வேண்டுவோம் ஆமேன்